നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പാരൻസ് മൊമെൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷസ് അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെയും എന്റെ ഫാമിലിയുടെയും വക അപ്പൊ എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഒരു നാടൻ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് അധികം അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെൽത്തി സ്വീറ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ എള്ളുണ്ടയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എള്ളുണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എള്ളുണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി സ്വീറ്റ് ആണ് വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാടൻ എള്ളുണ്ടയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് കൂടിയാണിത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണിത് അല്ലെ ബേക്കറി സാധനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ എള്ളുണ്ട അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അധികം അങ്ങനെ വീടുകളിലൊന്നും എള്ളുണ്ട എന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ബേക്കറിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളൊന്നും ഇത് അധികം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹെൽത്തി സ്വീറ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താലും വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എള്ളുണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് വെളുത്ത എള്ളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറുത്ത എള്ളു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളുത്ത എള്ളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എള്ളെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിയർ ഭാഗത്തിയാണ് ശർക്കര എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എള്ളെടുത്തത് കൊണ്ട് കാൽ കപ്പ് ശർക്കര ചീകിയതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കി ഒന്ന് പാവ് കാച്ചിയെടുക്കണമല്ലോ അതിനുള്ള വെള്ളവും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എളുത്ത എള്ള് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എള്ള് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലെയിം വളരെ ലോയിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി അധികം ഒന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോൾ എള്ളിൻ്റെ നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അതേ പാനിൽ തന്നെ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അലിഞ്ഞൊക്കെ കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ശർക്കര അനുസരിച്ച്
ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് പാകാണ് അതല്ല ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാകം അപ്പൊ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഈ പറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളും തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എള്ളും കൂട്ടത്തില് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എള്ള് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാണ് ഉള്ള അപ്പൊ വേണം ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാന് അപ്പൊ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം അപ്പൊ കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നീ തടവി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചൂടേറാതെ നമുക്കിങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂട് പാകത്തിൽ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലപോലെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ എള്ളുണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എള്ളുണ്ടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചൂടാറി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവും പാവ് കാച്ചുന്നതും പിന്നെ എള്ള് അധികം വറുത്തു പോകാതെ എടുക്കുകയും വേണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളെല്ലാം നല്ല പഴയ നാടൻ രുചികളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു